ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മറ്റൊരു മാസ്ക് തയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ മാസ്ക് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിയാൽ മാസ്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കോട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാലഞ്ചിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വള്ളി വെച്ചിട്ടും കൂടി മാസ്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മാസ്കിന് വേണ്ടിയുള്ള കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പീസ് കോട്ടൺ തുണിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തുണി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തി എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നിവർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള മാസ്ക് ഈ തുണിയുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീതി ആണ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാസ്കിൻ്റെ വീതി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് അരേഞ്ച് ആ ഭാഗത്ത് തയ്യൽ തുമ്പം കൂടി വരത്തക്ക വിധമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ മാസ്കിൻ്റെ വീതി പ്ലസ് അരേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പം കൂടി വരത്തക്ക വിധം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ മാസ്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം സെയിം നീളം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അരേഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇതുപോലെ തയ്യൽ തുമ്പും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താഴത്തെ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തത് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മാസ്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നീളത്തിലും വീതിയിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാസ്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ വീതി പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് നീളം തയ്യൽ തമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് മാസ്ക് തയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള തുണി ഈ നീളത്തിലും വീതിയിലും കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള മാസ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് ഈ സൈഡിലും കാലിഞ്ച് മറ്റേ സൈഡിലും എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് പോലെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീളം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ആറിഞ്ചാണ് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീളം ഉള്ളത് മാസ്കിന് വേണ്ടിയുള്ള കട്ടിങ് ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള തുണിയുടെ നാല് സൈഡും ഒരു കാലിഞ്ച് വീതം ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്തും ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
ഈ സൈഡിലും അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലീറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇലസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം മാസ്കിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഇലസ്റ്റിക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം താഴത്തെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഇലസ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റേ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വള്ളി വെച്ചിട്ടും കൂടി മാസ്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള മാസ്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു